ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு கணேஷ் நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் நிறைய பேர் கேட்ட என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விவோ மொபைல் பற்றின அப்டேட் தான் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதனால தான் நீங்கள் விவோ மொபைல் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் எந்தெந்த கம்ப்ளைண்ட் ரெக்டிஃபை பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்டி டு ஓல்டி சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் சுவிட்ச் ஆன் ப்ராப்ளம் ஓஎஸ் சேஞ்ச் இந்த நாலு கம்ப்ளைண்ட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கரெக்டாக வீடியோவை இப்போ லா ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட் வரையும் கரெக்டாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் லைட்டாக ஸ்கிப் பண்ணாலும் புரியாமல் பொறுத்தால் சான்சஸ் அதிகம் நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணிங்கன்னா கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்மளோட அப்டேட்ஸ் உடனே கொண்டு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் வாங்க நீங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் பண்ண வேண்டியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விவோ ஃபிம்பர் அதாவது விவோ ஓஎஸ் ஓஎஸ்ன்னு சொல்லலாம் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லலாம் எப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு அஃபிஷியலான வெப்சைட் எந்த ஒரு மேல்வாரும் கிடையாது இது விவோ வெப்சைட்லேருந்து நம்ம எடுக்க போகிறோம் விவோ கம்பெனி அவங்கவுங்க மொபைலுக்கு என்னென்ன அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை லான்ச் பண்ணுவாங்க அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதை தான் டவுன்லோட் பண்ணணும் இது மொபைலில் கூட டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் வேணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா விவோ சப்போர்ட்னு கூகுளில் டைப் பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெப்சைட் வரும் அதில் விவோ டாட் காம் அப்படின்னு இருக்கும் கரெக்டாக நோட் பண்ணுங்கள் ஆட் உள்ள வெப்சைட்டும் வரும் அதில் போய் ஏமாந்துடாதீங்க கரெக்டான அஃபிஷியலான வெப்சைட் இது தான் இது ஓப்பன் பண்ணியா இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதில் சிஸ்டம் அப்டேட்டுன்னு இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அடுத்து ஒரு பேஜ் போவோம் இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைலுக்குள்ள எல்லா ஃபிம்வேரும் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த விவோவில் உள்ள எல்லா மொபைல் சீரீஸும் இருக்கும் அதில் ஆல் எக்ஸ்ஆர்ட் சீரீஸ் எக்ஸ்ப்ளே சீரீஸ் எக்ஸ் சீரீஸ் வி சீரீஸ் ஒய் சீரீஸ் உங்கள் மொபைல் எந்த சீரீஸுங்கிறத கரெக்டாக எபோட் ஃபோனில் போய் செக் பண்ணிங்க உங்கள் மொபைல் மாடல் நம்பரையும் கரெக்டாக நோட் பண்ணிங்க ஸோ கரெக்டான மொபைல் மாடல் நம்பருக்கு உள்ள ஃபிம்வேர் தான் டவுன்லோட் பண்ணணும் மாற்றி ஃபிம்வேர் டவுன்லோட் பண்ணி அதை ஃப்ளாஷ் பண்ணிங்கன்னா மொபைலுக்கு டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் ஓகேவா கரெக்டாக உங்கள் மொபைல் மாடல் நம்பர் என்னவோ அதை டவுன்லோட் பண்ணிங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது இது வந்து விவோ வி ஒன் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் காட்டியிருக்கேன் இதில் அப்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன் கண்ட்ரி கோடு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க எல்லா கண்ட்ரியில் உள்ள வருஷன்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் இந்தியன் கண்ட்ரி அப்படின்னு இருக்காங்கிறத கரெக்டாக நோட் பண்ணுங்கள் அதுவும் இல்லாமல் லேட்டஸ்ட் அப்டேட் ஆகிறத கரெக்டாக நோட் பண்ணிங்க உங்கள் மொபைல் எந்த இயரை சேர்ந்ததுன்னு கரெக்டாக வாட்ச் பண்ணிங்க அதை நோட் பண்ணிவிட்டு இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் உங்களுக்கு அப்டேட் இருக்கா இல்லை டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் அப்டேட் இருக்காங்கிறத கரெக்டாக நோட் பண்ணிங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிற வருஷனால் திருப்பி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அதில் ஓல்டி சப்போர்ட் இருக்காது நியூ அப்டேட் ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதில் இருக்கும் ஓகேவா இது எந்தெந்த மொபைலுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்டிஏ உள்ள மொபைல் வந்து ஓல்டி அப்டேட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அஃபிஷியலாக அவங்களா வெப்சைட்டில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா உண்டு த்ரீ ஜி மொபைல் வச்சுட்டு ஓல்டியாக மாற்ற முடியுன்னா அது மாற்ற முடியாது இந்த வீடியோவில் முடியாது ஓகேவா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மொபைல் சீரீஸும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் உங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் வருஷன் அதாவது நியூ அப்டேட்டுக்குள்ள ஆண்ட்ராய்ட் வருஷனும் கொடுத்துருப்பாங்க மொபைல் வருஷன் கொடுத்துருப்பாங்க கண்ட்ரி எந்தெந்த கண்ட்ரி லாங்குவேஜ் இதில் இன்சர்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா நம்ம மெயினாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கண்ட்ரி ஐஎன் அப்படின்னு இருக்கான்னு பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா இந்தியா அப்படின்னு இருக்கான்னு பாருங்கள் அந்த நம்ம இந்தியன் கண்ட்ரியில் மட்டும்தான் ஓல்டி சப்போர்ட் உண்டு ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் அதுவே இல்லைனா அது தேவையில்லை ஓகேவா இது வந்து ஒய் ஃபைவ் ஒன் எல் எங்கள் ஃப்ரெண்டு ஒரு ஒருத்தர் கேட்டிருந்ததுனால தான் இதை அவசர அவசரமாக நான் லான்ச் பண்ண வேண்டியதாக போச்சு ஓகேவா ஒய் ஃபைவ் ஒன் ஒய் ஃபைவ் ஒன் எல் இதை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பட்டன் கொடுத்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆகும் நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா அதனால் நான் பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்க இதோட ஃபைல் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பா ஒன் ஒன் ஜிபிலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜிபி வரையும் இருக்கும் குட் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்கிறது பெட்டர் ஓகேவா இது வந்து டேப் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடும் இப்போ அடுத்து தான் நம்ம ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் இல்லை ஒரு ப்ளாஸ் டூல் ஒரு டிரைவர் இதோட டவுன்லோட் லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் டேரெக்டாக நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஆடும் இருக்காது ஓகேவா இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த ட்ரைவ் அந்த ப்ளாஸ் டூல் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூபிஎஸ்டி அதை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் கியூப
என்னென்ன மொபைலுக்கு சப்போர்ட் இருக்குதுன்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சரி ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஃபிம்பார் எக்ஸ்ட்ராக் பண்ணலாம் ரெண்டு டூலையுமே நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபிம்பாரையும் எக்ஸ்ட்ராக் பண்ணோம் அதுவும் ஜிப் ஃபார்மெட்டில் தான் இருக்கும் டவுன்லோட் பண்ணிங்களா அந்த ஃபிம்பார் வந்து கரெக்டான ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபோல்டரில் கரெக்டாக நேம் போட்டு எக்ஸ்ட்ராக் பண்ணிங்க உங்களுக்கு டக்குன்னு எடுக்கும்போது தெரியணும் இதை எக்ஸ்ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் ஒரு ஃபைல் கூட நீங்கள் டவுன்லோட் டெலிட் பண்ணிடக்கூடாது அதெல்லாம் மூவ் பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணுன்னு எதுவுமே பண்ணிடக்கூடாது அப்படியே எக்ஸ்ட்ராக் பண்ணி அதை உரமாக வச்சுருங்க இப்போ நம்ம ஃபிம்பார் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணல இல்லையா இன்ஸ்டால் பண்ண இல்லையா கியூபிஎஸ்டி டூல் அதை எப்படி ஓப்பன் பண்ணால் ஸ்டார்ட் ப்ரோக்ராமில் போனீங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டாக இன்ஸ்டால் ஆன கியூபிஎஸ்டின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணால் கீ கியூபிஎஸ்டி டவுன்லோட் சிம்பிள் இருக்கும் வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்க அதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதோடய இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வர மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் அதோடய இன்டர்ஃபேஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நோ போர்ட் அவைலபிள் இருக்கும் நம்ம மொபைல் வந்து கனெக்ட் பண்ணலன்னு அர்த்தம் அதை எப்படி கனெக்ட் பண்ண நான் சொல்கிறேன் இப்போ ரேட் பில்ட் அப்படின்னு இருக்குல்ல அதை ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அடுத்து ப்ரௌஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அந்த ப்ரௌஸ் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இது இந்த இதை தான் நம்ம வந்து கரெக்டாக வாட்ச் பண்ண வேண்டியது எதுவும் மிஸ்டேக் பண்ணிடாதீங்க உங்களுக்கு புரியலன்னா வீடியோ ப்ரீவியஸாக ஓட்டி அதை வாட்ச் பண்ணுங்கள் ப்ரௌஸ்ன்னு இருக்கில்ல அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிங்க இல்லையா அந் ஃபிம்பேர் அந்த ஃபோல்டர் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைல் ஒன்று ஒரே ஒரு ஃபைல் மட்டும் காட்டும் அந்த ஃபைலை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் இருக்கும் அதை ஓப்பன் கொடுங்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லோட் எக்ஸி எக்ஸ்எம்எல் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டாவதாக ரா ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு இருக்கும் செகண்டாக இருக்குல்ல அதை தான் கிளிக் பண்ணோம் அதை ஓப்பன் கொடுங்க ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா திருப்பி ஓப்பன் ஆகும் பேட்ச் ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் கொடுங்க இந்த ரெண்டு விஷயம் வந்து நம்ம கரெக்டாக வாட்ச் பண்ண விஷயம் இதை பண்ணிட்டோம்னா மொபைல் சக்ஸஸ் ஓகேவா இப்போ எல்லாமே கரெக்டாக வாட்ச் பண்ணியாச்சு இப்போ நோ போர்ட் அவைலபிள் அப்படின்னு தான் இருக்குது அதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைல் வந்து கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடுங்க அதை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு மொபைல் வந்து சுவிட் ஆஃப் பண்ணிடணும் சுவிட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வால்யூம் அப் பட்டன் டவுன் பட்டன் அதை ரெண்டுத்தையும் சேம் டைமில் அட்டிய டைமில் ப்ரெஸ் பண்ணி யூஎஸ்பி கியூபிளோட கனெக்ட் பண்ணணும் லேப்டாப் டு மொபைல் புரியுதா இந்த மாதிரி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும் மொபைல் வந்து ஆன் பண்ணக்கூடாது பவர் கீ யூஸ் பண்ணக்கூடாது மொபைல் சுவிட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வால்யூம் அப் பட்டன் டவுன் பட்டன் ரெண்டுத்தையும் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்போதைக்கு இப்போ டேட்டா கேபிள் வந்து எடுத்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா டேட்டா கேபிள் வந்து குட் குவாலிட்டி டேட்டா கேபிளாக இருக்கணும் இப்போ கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு டவுன்லோட் கொடுத்துருங்க டவுன்லோட் கொடுத்தீங்கன்னா மொபைல் வந்து இங்கே டிஸ்டபன்ஸே இருக்கக்கூடாது மொபைலில் அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம வந்துடணும் எந்த டிஸ்டபன்ஸும் இருக்கக்கூடாது கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் எது நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் அதோட பவர் வந்து கரெக்டாக பவர் சப்ளை கரெக்டாக இருக்கணும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா மொபைல் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து சார்ஜ் இருக்கணும் அதுக்கு பிலோவாக இருந்ததுன்னா மொபைல் ஃபெயிலியர் வரத்துக்கான சான்ஸ் அதிகம் ஓகேவா டேட்டா கேபிள் வந்து குவாலிட்டியான டேட்டா கேபிளாக இருக்கணும் கம்பெனி பிராண்ட் டேட்டா கேபிள் கொடுத்துருக்காங்கல்ல உங்களுக்கு கம்பெனிலே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேட்டா கேபிள் யூஸ் பண்ணுங்கள் சீப்பான ரேட்டு கிடைக்குதுன்னு சொல்லி அந்த டேட்டா கேபிள் யூஸ் பண்ணாதீங்க அதோட போர்ட் ஸ்பீட்லேருந்து எல்லாமே வேரியேஷன் அதிகம் ஓகேவா இதை வந்து கரெக்டாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தினால தான் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் வந்து எனக்கு வந்து சரியாக வரல எனக்கு கரெக்டாக ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது எனக்கு ஃப்ளாஷ் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வரும் அதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன சின்ன விஷயம் தான் இதை மட்டும் நீங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்கள் மொபைல் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிடும் இதில் நாலு விஷயம் வந்து கம்ப்ளைண்ட் நம்ம வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிடலாம் லோகோ வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோன்னே லோகோ வந்து அப்படியே மொபைல் வந்து ஹேங் ஆகி நிற்கும் அந்த ப்ராப்ளம் அதுவும் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணுறது தான் அப்புறம் ஓஎஸ் கரெக்ட் ஆனது ஏதாவது ஒரு ப்ளூடூத் ஒர்க் ஆகாது ஒய்ஃபை ஒர்க் ஆகுது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் அப்புறம் எல்டி டு ஓல்டி நீங்கள் முன்னாடி எல்டி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க இப்போ ஓல்டி அப்டேட் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் வருஷன் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்து அதை டவுன்லோட் பண்ணி அதை ஃப்ளாஷ் பண்ணுறோம் இதனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்த கம்ப்ளைண்ட் எல்லாமே இதில் வந்து ரெக்டிஃபை ஆகிடும் இதை ஃப்ளாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மொபைல் வந்து ஒரு டைம் நீங்கள் பேக்கப் எடுத்து வச்சிங்க